ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం యూఎన్ఓ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం యూఎన్ఓ యూఎన్ఓ అనగా యునైటెడ్ నేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని దేశాలు కలిసి శాంతి సంజోతకై ఏర్పడిన ఒక సొసైటీ అంటే ఇది విశ్వంలో శాంతి కోసం ప్రయత్నించే ఒక సొసైటీగా మనం ఆలోచిస్తాం అయితే ఈ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో రెండు విభాగాలు ఉన్నాయి ఒకటి పర్మనెంట్ మెంబర్స్ అండ్ ఇంకోటి నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్స్ అంటే ఈ పర్మనెంట్ మెంబర్స్ని బిగ్ ఫైవ్ అంటాము అందులో వచ్చేసి అమెరికా రష్యా ఫ్రాన్స్ చైనా అండ్ ఇంగ్లాండ్ ఈ దేశాలని పర్మనెంట్ మెంబర్స్ కింద తీసుకుంటాం ఎందుకంటే ఇవి వరల్డ్ వార్ టూ తర్వాత విజయవంతమైన దేశాలుగా నిలవడం వల్ల వీటిని బిగ్ ఫైవ్గా పరిగణిస్తున్నారు అండ్ అండ్ మిగతా పది దేశాలు ఉంటాయి అవి నాన్ పర్మనెంట్ దేశాలు ఇవి మారుతూ ఉంటాయి ఏ టైంకి ఆ టైంకి మారుతూ ఉంటాయి అయితే ఈ బిగ్ ఫైవ్లలో మనది ఇండియా కూడా చేరాలనుకుంటుంది అంటే ఈ బిగ్ ఫైవ్ మెంబర్స్ లాగా మన ఇండియా కూడా ఫైవ్ ఫైవ్ మెంబర్స్లో ఒకటి అవ్వాలని చూస్తుంది మరి అవుతుందా లేదా ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాం దానికి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో కూడా చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం వీడియోలో యూనివోలో ఉన్న బిగ్ ఫైవ్ పర్మనెంట్ దేశాలు వీటో కలిగిన దేశాల మీద కొన్ని దేశాల నుండి వ్యతిరేకత వస్తుంది కాబట్టి యూఎన్ఓకు ఆలోచన పడింది ఉన్న దేశాలు ఫైవ్ దేశాల ఉన్న బిగ్ ఫైవ్ దేశాలకు మరో ఒక పర్మనెంట్ దేశాన్ని యాడ్ చేద్దామనే ఆలోచనలో ఉంది అయితే ఈ మరో కొత్త దేశం కోసం పోటీలో ఉన్న దేశం ఏంటంటే ఇండియా అండ్ మరో మూడు దేశాలు కూడా ఉన్నాయి మరి ఆ దేశాలు ఏంటో అసలు ఈ గొడవకి కారణం ఏంటి అంటే యూఎన్ఓ మరో కొత్త దేశాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలనే ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది అసలు దీనికి రీజన్స్ ఏంటి అసలు వీటో పవర్ అంటే ఏంటి ఈ వీటో పవర్ వల్ల చిన్న చిన్న దేశాలు ఎలా ప్రాబ్లమ్స్ ఎదుర్కొంటున్నాయి అనేది ఈ వీడియోలో మనం పూర్తిగా తెలుసుకుంటాం హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం యూ యూఎన్ఓ అంటే ఏంటి అందులో పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్ అంటే ఏంటి అండ్ నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్ అంటే ఏంటి ఇండియా మరి పర్మనెంట్ మెంబర్ అవ్వగలుగుతుందా లేదా అనేది ఈరోజు తెలుసుకుంటాం ఏనో అంటే అందరికి తెలిసిందే అయితే ఈరోజు మనం ఏనో అది ఎందుకోసం ఏర్పడింది దాని అవసరం ఏంటి అది ఏ పద్ధతిలో నడుస్తుంది అని తెలుసుకుందాం యూఎన్ఓలో యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో రెండు విభాగాలు ఉంటాయి అదే పర్మనెంట్ మెంబర్స్గా అండ్ నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్స్గా డివైడ్ అయ్యారు నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్స్ టర్మ్స్కి ఒకసారి చేంజ్ అవుతారు కానీ పర్మనెంట్ మెంబర్స్ చేంజ్ అవ్వరు ఎందుకంటే వారు పర్మనెంట్ మెంబర్స్ కనుక ఆ ఫైవ్ మెంబర్స్ని మనం ముందుగా మనం ముద్దుగా వాళ్ళని పీ ఫైవ్ అని లేదా బిగ్ ఫైవ్ అని లేదా పర్మనెంట్ ఫైవ్ అని లేదా బిగ్ ఫైవ్ అని పిలుచుకుంటాం అయితే పర్మనెంట్ దేశాలు పర్మనెంట్ దేశాలు ఏంటివో తెలుసుకుందాం అమెరికా యూకే ఫ్రాన్స్ చైనా అండ్ రష్యా ఇవి పర్మ పర్మనెంట్ దేశాలుగా పరిగణించబడతాయి అయితే నాన్ పర్మనెంట్ దేశాలు పది ఉంటాయి అందులో ఇండియా కూడా ఒకటి అయితే ఈ పర్మనెంట్ దేశాలు టర్మ్ వైజ్గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏ కొత్త ఆలోచన అయినా చేయాలన్నా ఎక్కడైనా సహాయం చేయాలన్నా అనుమతి కోసమైనా దరఖాస్తు కోసమైనా ముందుగా యూఎన్లో ప్రస్తావనను తీసుకొని రావాలి అప్పుడు ఆ ప్రస్తావనను ఈ పీ ఫైవ్ దేశాలు దానిని అంగీకరించాలి అప్పుడే ఆ ప్రస్తావన పాస్ అవుతుంది లేదా లేదు అని ఏదైనా పీ ఫైవ్లలో ఏ ఒక్క దేశమైనా ఆ ప్రస్తావనను న ఆ ప్రస్తావన దానికి నచ్చినప్పుడు దానిని తిరస్కరించాలంటే ఆ బిగ్ ఫైవ్ అనే దేశాలకు వీటో పవర్ అంటూ ఒక హక్కు ఉంటుంది అది ఉపయోగించేసి దాన్ని ఆ ప్రస్తావనను ఆపివేస్తుంది అయితే వీటో పవర్ అంటే ఏంటి 
it is a thing it can postpone the proposal or it can deny the proposal it is a power with a chief country called b5 or unke man anukochu ante a veto power is a thing that can use it to reject the bill veto power anedi మతము కులము వివేకము మంచి లేదా చెడు లేదా లాభము నష్టము అంటూ ఉండదు వీటో అంటే వీటో అంతే దానికి ఎటువంటి అడ్డు ఉండదు ఏ ఒక్క దేశం వీటో పెట్టినా మిగతా నాలుగు దేశాలు దాన్ని అంగీకరించిన ఆ నాలుగు దేశాలు ఈ యొక్క ఐదో దేశం వీటో అని అడ్డగించలేవు ఏమీ చేయలేవు అనమాట సైలెంట్గా ఉండి పోవాల్సిందే అయితే చాలా రోజుల నుండి ఇండియా ఎన్ఎస్జిలో సభ్యత్వం కోసం ఎన్నో అభ్యర్థనలు ఎన్నో సార్లు దరఖాస్తు పెట్టుకుంది యూఎన్లో బీ ఫైలలో రష్యా అమెరికా ఫ్రాన్స్ అండ్ యూకే ఇండియా ప్రస్తావనను అంగీకరించిన చైనా మాత్రం వీటో చెబుతుంది అది ఇది చైనా యొక్క పద్ధతి వల్ల భారతదేశం చాలా నష్టపోతుంది ఎన్ఎస్జిలో మెంబర్షిప్ వల్ల ఇండియాకు చాలా డెవలప్మెంట్ వస్తుంది చాలా డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది ఎకనామిక్ స్టేటస్లో మార్పు వస్తుంది అని ఎన్నోసార్లు ఎన్నోసార్లు యూఎన్లో ఇండియా మొర పెట్టుకున్న నాలుగు దేశాలు అంగీకరించిన చైనా యొక్క వీటో పవర్ చెప్పినందువల్ల అవి కూడా ఏమి చేయలేకపోతున్నాయి మిగతా నాలుగు దేశాలు చైనా ముందు ఏమి చేయలేకపోతున్నాయి అంటే చైనాకు ఉన్న వీటో పవర్ అటువంటిది చైనాకే కాదు మిగతా నాలుగు దేశాలకు కూడా వీటో పవర్ ఉంటుంది కానీ ఇండియాకి అడ్డుపడేది మాత్రం చైనా అది వీటో పవర్ వల్ల అందుకని ఇండియా చైనా యొక్క నష్టాల ఇండియా చైనా యొక్క చేష్టలకు విసిగిపోయి పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్ కోసం యూఎన్లో ఇప్పటికే ఒక ప్రస్తావన పెట్టుకుంది అంటే ఇప్పుడున్న పర్మనెంట్ మెంబర్స్ వల్ల కొన్ని దేశాలు నష్టపోతున్నాయి కనుక కొత్త పర్మనెంట్ మెంబర్స్ కోసం ఇండియా ఒక దర దరఖాస్తు పెట్టుకుంది అయితే ఇండియా కూడా దానికి పోటీ పడుతుంది అయితే ఈ పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్ అను ఆలోచన ఫస్ట్ ఫస్ట్ సార్ తెచ్చింది మాత్రం ఇటలీ ఎందుకంటే యూఎన్ఓ ఫామ్ అయినప్పుడు బీ ఫైలలో రష్యా కూడా ఒక పర్మనెంట్ మెంబర్ కానీ అప్పుడు అది సోవియట్ యూనియన్గా ఉండేది అప్పుడు సోవియట్ యూనియన్లో ఇటలీ కూడా భాగం ఎప్పుడైతే రష్యా సోవియట్ యూనియన్గా బ్రేక్ అయిపోయిందో సోవియట్ యూనియన్ అనేది బ్రేక్ అయిపోయిందో చాలా లేట్గా నైంటీస్ పీరియడ్లో రష్యా అనేది ఫైవ్ మెంబర్స్లో లేట్గా జాయిన్ అయిన ఒక మెంబర్ రష్యా సోవియట్ యూనియన్ కాదు ఇప్పుడు రష్యాగా జాయిన్ అయింది రష్యా చేరు సమయానికి రష్యా లాగే ఇటలీ కూడా ఒక సూపర్ పవర్ ఆ టైంలో అయితే ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటంటే రష్యా కన్నా ముందే ఇటలీ ఫైవ్ మెంబర్స్లో ఒకటి సోవియట్ యూనియన్ ఆ బిగ్ ఫైవ్లో ఒక మెంబర్ అయినప్పుడు రష్యా ఇటలీ అనేది ఒక మెంబర్ కానీ బ్రేక్ అయిన తర్వాత రష్యాకు అవకాశం వచ్చింది కానీ ఇటలీకి అవకాశం రాలేదు అయితే ఇటలీకి ఇక్కడ పర్మనెంట్ మెంబర్గా ఎందుకు అవకాశం ఇవ్వలేదు అనేది ఇక్కడ పాయింట్ బికాస్ ఇటలీ కూడా ఒక సూపర్ పవర్ ముస్సోలోని ప్రెసిడెంట్గా ఉన్న టైం అది పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వెన్ ముస్సోలోని బెనోటి ముస్సోలోని వాస్ ద ప్రెసిడెంట్ అక్కడి నుండి కొత్త పర్మనెంట్ మెంబర్ కోసం ప్రస్తావన ఇటలీ మొదలుపెట్టింది యూఎన్వేలో అయితే ఇండియా ఒక్కటే కాదు పర్మనెంట్ మెంబర్స్ కోసం మరో మూడు దేశాలు కూడా పోటీ పడుతున్నాయి అయితే ఆ మూడు ఇండియా కలిపి నాలుగు అవుతున్నాయి ఈ నాలుగు దేశాలు ఏవైతే పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్ కోసం పోటీ పడుతున్నాయో వాటిని జీ ఫోర్ మెంబర్స్ అంటాం అవి ఏమిటంటే బ్రెజిల్ జర్మనీ ఇండియా అండ్ జపాన్ ఇవి పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్ కోసం పోటీ పడుతున్నాయి ఇలా ఈ పర్మనెంట్ మెంబర్స్ కోసం గొడవ ప్రస్తావన గత టూ డికేట్స్ అనగా 
ఇరవై ఏళ్ళ నుండి గత ఇరవై ఏళ్ళ నుండి జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ కూడా ఒక చెక్కు ఉంది ఇండియాకు ఎలాగైతే ఇండియా కొత్త పర ఇండియా పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్ కోసం ప్రస్తావన తెచ్చినప్పుడు చైనా లేదా పాకిస్తాన్ అడ్డుకట్ట వేస్తున్నాయి ఇండియా అనేది పర్మనెంట్ మెంబర్కి హక్కుదారు కాదు అని వ్యతిరేకిస్తుంది అలాగే జాపాన్కి కూడా సౌత్ కొరియా నుండి అపోజ్ ఉంది అది పర్మనెంట్ మెంబర్కి హక్కుదారు కాదు అంటూ సౌత్ కొరియా జాపాన్ని వ్యతిరేకిస్తుంది అలాగే జర్మనీని ఇటలీ అండ్ స్పెయిన్ నుంచి వ్యతిరేకత ఎదుర్కొంటుంది అండ్ బ్రెజిల్కి కూడా తప్పలేదు ఈ బాధ బ్రెజిల్కి కొలంబియా మెక్సికో అండ్ అర్జెంటీనా నుండి వ్యతిరేక వ్యతిరేకత అంటూ లభిస్తుంది ఇలా ఈ నాలుగు దేశాలకి మరో కొన్ని దేశాలు వాటికి వ్యతిరేకత చెప్తున్నాయి చూద్దాం ఈ గొడవ ఎంతకాలం తీసుకుంటుందో ఇంకా ఐదు సంవత్సరాలు తీసుకుంటుందో లేదా రెండు సంవత్సరాలు పర్మనెంట్ మెంబర్గా ఎవరు అవుతారో మరి భారతదేశానికి చాలా మెరుగు అవకాశం ఉంది ఇప్పటి వరకు అయితే మిగతా దేశాలతో పోల్చుకుంటే మనది పెద్ద డెమోక్రసీ మనది వచ్చేసి శాంతి శాంతిని పెంపొందించే దేశంగా మనకి పేరుంది అండ్ మనకి వ్యతిరేకత కూడా చాలా తక్కువగా ఉంది మిగతా దేశాలతో పోలిస్తే అంటే మన మన వ్యతిరేకించే దేశాలు చాలా చిన్న దేశాలుగా తీసుకోవచ్చు ఇంకా చాలా పాయింట్స్ ఉన్నాయి మాట్లాడుకోవాలంటే అయితే భారతదేశానికి చాలా మెరుగు అవకాశం ఉంది ఇప్పటివరకు అయితే మరి అది దక్కాలని అందరు కోరుకుందాం